Hi guys, what's up? I think you are well by the grace of Almighty and I am also fine by the grace of Almighty. So today I will discuss literary terms which is also called some figures of speech. Okay, so let's go. So who am I? I am Muhammad Sultan Mia, lecturer, 36 BCS, Department of English, Shahid Bulbul Government College, Pabna. So today's lecture actually, English reading skills, some literary terms I shall discuss or it is also called the figures of speech such as metonymy, oxymoron, irony, climax, anticlimax or baffles and another is conceit, okay. So there are six items that I shall discuss today and this is lecture number eight. So let's go. So first of all, metonymy. So what is metonymy actually? So metonymy is a figure of a speech that the name of one thing is used for another thing to which it is related. Or that metonymy is a figure of a speech, a literary technique, a literary device that actor name or one actor name can be Actor kisu bola ho be je name chera mean kore be onno kono name. Ita ekta fine example jodi amra dei. তাহলে সেটা হচ্ছে হচ্ছে যখন আমরা বলি যে দা হোয়াইট হাউস সেজ অথবা দা হোয়াইট হাউস স্টেটেড যে হোয়াইট হাউস বিবৃতি দিয়েছেন হোয়াইট হাউস কি আসলে বিবৃতি দিতে পারেন নো তাহলে হোয়াইট হাউস রিপ্রেজেন্ট করছে প্রেসিডেন্ট অফ দা ইউনাইটেড স্টেটস অর দা স্টাফস অফ দা ইউনাইটেড স্টেটস ঠিক না হোয়াইট হাউস কোনো কিছু বিবৃতি দিচ্ছেন দ্যাট मींस প্রেসিডেন্ট অফ দা ইউনাইটেড স্টেটস এন্ড দা স্টাফস সেগুলো বিবৃতি দিচ্ছেন so, this is a literary technique of metonymy. And uh, second direct example is the crown. We know that the crown is the mukut. So, so, crown means that the crown is the substitute. So, we say that it's a monarchy. And the rest of the system is the crown. So, the crown is the crown. So, the crown is the crown. So, the crown is the crown. So, the name of one thing is used for Another thing to who is it is related. And now oxymoron. Oxymoron could be shown the director figures of his piece. Shekhane do the contradictory words of the phrases ke combined kara hoi, milano hoi, single expression. Oxymoron to che do the two contradictory words. Oxymoron is a figure of his piece in which two contradictory words or phrases are combined in a single. Expression. Do it a bipurit mulo kothavatra. Jetake combined karaha, mixture karaha. Shetake valahache oxymoron. So, Javanamra Jodi Boltebari, wise fool. Tarbar Bolte Boltebari, living death. Ado cruel kindness. Tarbar Jodi Bolte, eloquent silence. So, Egulo's act actor bipurit. Into Egulo in the Amra, use kuri. Ata expression take arbashi ornamental color jane amra. Literary terms or the device use for it. I recommend Judy Amra Aroboli as a janto lash. I mean, Jibanto act a lash. Tahole lash our Jibanto. Tahole Buddha says Jibon Jibon Thaka Shotu, she lasher moto Jibon Jabon Kurche. That is why it is Jibanto lash. So it is the fine example of Oxymoron. Okay. So Oxymoron Gallo. And the next, next is irony. Irony is very, very important for the for English honors students. So what is irony? First of all, irony is the difference between reality and appearance. It's called irony. That is called the irony. Okay. Difference between reality and and appearance when what is what seems to be that is called iron so it is fine example jodi ami boli erokom kore je dhoro kono ekta chor he is a thief she hete jacche to ami take bollam hey gentleman how are you so we know about him that he is a thief he is not a gentleman at all tale eta ke kintu amra hasho chole take ashole he is not a gentleman tale surface meaning ta orthat reality ta Appearance take you know, appearance a ball of chip. I mean, both he is a gentleman, but reality will say he is a thief, he is not a gentleman. So, either on a technique look about it, irony. Tahole, what is the definition of the irony? Irony definition of a statement or a situation or an action which actually means the opposite of its surface meaning. Shetaki ball of chip, 
আয়রনি যেমন আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার সেখানে ব্রুটাসকে বলা হচ্ছে ব্রুটাস ইজ অ্যান অনারেবল ম্যান অ্যাকচুয়ালি ব্রুটাস ওয়াজ নট অ্যান অনারেবল ম্যান তাহলে এই টোনটা কিন্তু আসলে রিয়েলিটি থেকে অ্যাপিয়ারেন্সটা টোটালি ভিন্ন তো তাকে কিন্তু আমরা বলছি ডিজ অনারেবল ঠিক আছে गुरुत्वरे सब चे ब गुरुपूर्ण दिक কোন একটা গল্পের অথবা কোন একটা নাটকের ঠিক আছে সেটাকে বলা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স মানে শীর্ষ বিন্দু একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্ত যেখান থেকে নতুন করে কাহিনী হয়তো মন নেবে সেই চূড়ান্ত মুহূর্তটাকেই বলা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স একদম হাইস্ট পজিশন কোন একটা কোন একটা স্টোরির হাইস্ট পজিশন যেখান থেকে স্টোরিটা অথবা প্লটটা ডাইগ্রেশন করে অ্যানাদার একটা মুভমেন্টে চলে যাবে তো সেই হাইস্ট পয়েন্টটা যেখান থেকে আর একটা ডাইভার্সন হয়ে যাবে সেই হাইস্ট পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে ক্লাইম একটা एग्जांपल হচ্ছে ইডিপাসের একটা एग्जांपल যে ইট ইজ দা পয়েন্ট এট হুইজ দা রাইজ অফ অ্যাকশন এন্ডস এন্ড দা ফল অফ অ্যাকশন বিগিনস তাহলে এই ডেফিনিশনটা কিন্তু অনেক সুন্দর যে ইট ইজ দা পয়েন্ট এট হুইজ দা রাইজ অফ অ্যাকশন এন্ডস অ্যাকশনের যে মানে অ্যাকশন মানে কাহিনী যেটা চলতে চলতে একদম শেষ পর্যায়ে যাবে এন্ড দা ফল অফ অ্যাকশন বিগিনস এবং যেখান থেকে কাহিনীটা আবার নিচের দিকে ফল করবে তাহলে সেই উপরে চলে যাওয়া পর্যন্ত হাইস্ট পজিশন পর্যন্ত দ্যাট ইজ কল দ্য ক্লাইম্যাক্স ওকে একটা ফাইন एग्जांपल হচ্ছে অ্যান্টিগনস ডেথ ইন ইডিপাস অ্যান্টিগন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ইভেন্ট আফটার হুইজ অ্যাকশন ফলস যে ইডিপাসে অ্যান্টিগনের মৃত্যুটা কিন্তু একটা ক্লাইম্যাক্স শুরু করে দেয় হার ডেথ ইজ দ্য ক্লাইম্যাক্স অফ দ্য ট্র্যাজেডি ওকে তাহলে তোমরা আরেকটা যেটা ম্যাকবেথ ম্যাকবেথ राजा खुशी हुए शासन दिए तर राजा एक दिन तरह मेहमान हिसाब से मैकबेद क তাকে হত্যা করে সে নিজে রাজা হয় কিন্তু হত্যা করার আগের যে কাহিনীটা সেটা বলা হচ্ছে ম্যাকবেথ ফার্স্ট গেটস অ্যাপ্রাইড এট দা অ্যাপিয়ারেন্স অফ ব্যাংকস গোস্ট ইট ইজ দা টার্নিং পয়েন্ট অফ হিজ ফল আই স্টেটমেন্ট মে অলসো হ্যাভ এ ক্লাইম্যাক্স ফর স্ট্যান্স হি স্মাইলস হি লাভস এন্ড হি রোস তাহলে ওই যে ম্যাকবয় ম্যাকবেথ কিন্তু ব্যাংকের গোস্ট দেখে যে ভয় পেয়েছিল তো সেখান থেকেই তার ফলিংটা শুরু হয় অর্থাৎ শেষ মেশ কিন্তু সে মারা যায় ম্যাকবেথ ঠিক আছে তো তাহলে এই যে অর্থাৎ কোন একটা ঘটনার একদম চূড়ান্ত মুহূর্ত সেখান থেকে নতুন দিকে কাহিনী মোড় ডাইগ্রেশন হওয়া সেটাকে বলা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স আর অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স থেকে অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স কে সামটাইমস ইউ কল ইট ইজ এ ব্যাথোস ওকে তো হোয়াট ইজ অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স ইজ এ স্টেটমেন্ট ইন হুইস देयर ইজ এ সাডেন ফল फ्रॉम द सीरियस टू द ट्रिভিয়াল or from the sublime to the ridiculous it is the best definition je kono ekta serious issue niye kotha hocche othoba khubi khubi sublime issue niye kotha hocche shekhan theke hotat kore down hoye serious ta ke trivial ekta issue te niye jao mane tuchcho ekta ghotonar dike niye jao othoba ekta sublime mane khubi uchcho maner kono bishoy ni alochona kora kora hocche shekhan theke seta hotat kore down hoye ortat seriousness theke down hoye ridiculous dike dhabito howa সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স অর সামটাইমস ইট ইজ কলড দা ব্যাথ ফোর্স তো এখানে एग्जांपल হচ্ছে দা রেপ অফ দা লক সেখানে দেখানো হয়েছে যে মহিলারা অ্যাকচুয়ালি তাদের হাজবেন্ড কে হাজবেন্ডের শোকটা যতটা না পালন করে তার থেকে বেশি শোক পালন করে হচ্ছে তাদের ল্যাব ডগস গুলোকে ঠিক আছে হোয়াট ইজ দা मीनिंग অফ দা ল্যাব ডগস ল্যাব ডগস मीनिंग হচ্ছে পেট एनिमल অর্থাৎ কোন একটা পেট ক্যাট অথবা পেট ডগ সেটাকে বলা হচ্ছে ল্যাব ডগ তাহলে এখানে বলা হচ্ছে দেখো নট লাউড অফ শ্রিক্স টু ফিটিং হিভে হেইভেন আর কাস্ট হোয়েন হাজবেন্ডস অর হোয়েন ল্যাব ডগস ব্রিথ দেয়ার লাস্ট ফোপ দ্য রেপ অফ দ্য লক হিয়ার ইজ আ সাডেন ফল অফ ইম্পর্টেন্স फ्रॉम হাজবেন্ডস টু ডগস তাহলে এখানে হাজবেন্ডের ইম্পর্টেন্স থেকে ডগের ইম্পর্টেন্সের দিকে হঠাৎ করে ডাউন হয়েছে 
তাহলে এটাকে এটা হচ্ছে ফাইন एग्जांपल অফ অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স এবং রেপ অফ দা লগ এর আরো একটা ফাইন एग्जांपल হচ্ছে এই দুই লাইন হোয়েদার দা নেম শেল ব্রেক ডায়ানাস ল অর সাম ফ্রেল চাইনা দা রিসিভ এ ফ্ল অর্থাৎ এখানে বলা আছে যে ডায়ানা ইজ নেম অফ এ গডেস সে হচ্ছে গডেস অফ ভার্জিনিটি তাহলে মেয়েরা আসলে ভার্জিনিটিটার দিকে বেশি গুরুত্ব দেয় না যেমনটা চাইনার কোন জার জার মিন্স ফট ফটারি চাইনা জার যেমন বেশি দিন যায় না ঠিক তেমনই মেয়েদের ভার্জিনিটিটা সামথিং লাইক দ্যাট হোয়েদার দা নেম শেল ব্রেক ডায়ানাস ল অর সাম ফ্রেল চাইনা জার রিসিভ এ ফ্ল তাহলে এখানে হচ্ছে হেয়ার ইজ আ সাডেন ফল ফ্রম দা ইম্পর্টেন্স অফ ভার্জিনিটি সাডেন ফল হ্যাভ ইউ লুক অ্যাট দিস সাডেন ফল from the importance of virginity to the brittleness of china were suggesting that belinda's virginity is as brittle as that of china jar arthat ekhane bola hocche je china jar jemon joto ta bhongur joto ta easily bhenge jay seta hocche thik eki rokom bhabe meider virgin belinda's virginity ta thik eki rokom bhabe eto tai norbore chilo okay so it's anti climax or bathos and final final slide that is conceit you we know it very well about the conceit conceit means what actually conceit is a comparison between two far-fetched objects of different kinds or that bibidne dharaner do the far-fetched object ke comparison kora far-fetched meaning to key actually far-fetched hoche unusual far-fetched uh, far farfest meaning unusual so comparison between two unusual objects in different kinds dota bhinno dhormi kono jinish ke comparison kora hobe okay it surprises its readers eta reader der ke surprise kore dey by its ingenious discovery and delights them by its intellectual quality tahole amra ekhane amra the good moral the first year er tumra ekta kobita porecho john dan er metaphysical poet tar ekta bikkhato kobita hocche the good moral shekhane there are two famous lines where can we find between where can we find two better hemispheres without sharp north without declining west tahole ekhane bola hocche dekho je kothay where can we find kothay amra khoje pabo two better hemispheres dui ta diganto amra jani je dui diganto ekta diganto ar ekta diganto shonge kokhonoi mile jay na it's very impossible to combine बोला they are two so stiff twin compasses are two okay tahole ei je dui ta far fetched jinish ke ek shonge tulona kora hoy that is called the conceit okay okay that's all thanks and best of luck ajke porjonto till then allah hafiz